subscribe to Joel Pye and press the bell icon to never miss an update. Thank you. কেমন আছো তোমরা আশা করি ভালো আছো জলপাইয়ের আজকের ম্যাথে ভিডিওটি একটু অন্যরকম ভাবে সাজানো হয়েছে আজকে আমরা যে একটা প্রমাণ দেখব আমরা আজকে ওয়ার্ল্ডের সবচেয়ে সুন্দরতম যে সমীকরণটা বা ওয়ার্ল্ডস মোস্ট বিস্ট বিউটিফুল ইকুয়েশন সেটার প্রমাণটা আমরা দেখব প্রথমে আমরা জানি যে ওয়ার্ল্ডের সবচেয়ে সুন্দর সমীকরণ কোনটা গণিতের সেটা হচ্ছে ই টু দি পাওয়ার আই পাই প্লাস ওয়ান ইকাল টু জিরো এটাকে বলা হয় অলার্স ইকুয়েশন বা অলার্স আইডেন্টিটি কেন কারণ এটা আবিষ্কার করেছিলেন একজন ম্যাথমেটিশিয়ান তার নাম হচ্ছে লিওনার্ডো অয়লার লিওনার্ডো অয়লার সম্পর্কে আমরা সবাই কম বেশি মোটামুটি জানি পৃথিবীতে যদি তিনজন গণিত দিয়ে নাম বলা হয় তার মধ্যে অবশ্যই লিওনার্ডো অয়লার নাম প্রথমে তিনজনের মধ্যে একজন হবে এখন আজকে ভিডিওতে আমরা যেটা দেখানোর চেষ্টা করব সেটা হচ্ছে এই ইকুয়েশনটাকে কেন এত সুন্দর বলা হয় বা সুন্দরতম কেন বলা হচ্ছে এটার মধ্যে সিগনিফিকেন্সটা কি আছে আর এখান থেকে আরেকটা জিনিস যেটা আমরা দেখব সেটা হচ্ছে আমরা আই এর সাথে সবাই কম বেশি পরিচিত আইটা হচ্ছে স্কোয়ার রুট অফ মাইনাস ওয়ান বা মাইনাস ওয়ানের বর্গমূল যেটা আসে সেটাকে আমরা আই টু দি পাওয়ার আই এই ভ্যালুটা আসলে কী দিবে এই মানটা আমরা আজকে এই ইকুয়েশনের সাহায্যে বের করব আচ্ছা তাহলে দেখো আমরা শুরু করি আমাদের আমাদের এই সমীকরণটা প্রমাণের জন্য যে তিনটা সিরিজের হেল্প লাগবে সেটা হচ্ছে আমরা এই তিনটা সিরিজ যেটা কজ এক্স সাইন এক্স এবং ই টু দি পাওয়ার এক্স এই তিনটা সিরিজে আমরা পাই হচ্ছে ম্যাথলিন সিরিজের এক্সপ্যানশন থেকে ম্যাথলিন সিরিজের সম্পর্কে আমরা সবাই জানি সো ম্যাথলিন সিরিজ এক্সপ্যানশন থেকে দেখো সাইন এক্সের যে এক্সপ্যানশন কজ এক্সের যে এক্সপ্যানশন আমরা পাই ওয়ান মাইনাস এক্স স্কোয়ার বাই টু ফ্যাক্টরিয়াল প্লাস টু বাই ফোর বাই ফোর ফ্যাক্টরিয়াল বাই মাইনাস এক্স টু বাই সিক্স বাই সিক্স ফ্যাক্টরিয়া এটা একটা ইম্পাইনার সিরিজ আমি এই পর্যন্তই রাখতেছি সিমিলার আমরা সাইন এক্সেটা পাচ্ছি এবং ই টু দি পর এক্সেটাও পাচ্ছি তাহলে দেখো আমার প্রমাণটা কীভাবে শুরু করব আমরা প্রমাণের জন্য এক্সের জায়গায় আই এক্স বসাবো কোন ইকুয়েশনে ইকুয়েশন থ্রিতে এক্সের জায়গায় আই এক্স এটা রিপ্লেস করি তাহলে আমি রিপ্লেস করি তাহলে জিনিসটা কী আসবে ই টু দি পর আই এক্স ইকুয়ালস টু ওয়ান প্লাস আই এক্স বাই ওয়ান ফ্যাক্টরিয়াল প্লাস আই এক্স হোল স্কোয়ার বাই টু ফ্যাক্টরিয়াল প্লাস আই এক্স হোল কিউব বাই থ্রি ফ্যাক্টরিয়াল প্লাস আই এক্স টু দি পর ফোর বাই ফোর ফ্যাক্টরিয়াল আমরা এই চারটা পথ পর্যন্তই রাখবো বাকিটা সিমিলারলি আসবে ইন ফাইনাল ওয়ান প্লাস আই এক্স বাই ওয়ান ফ্যাক্টরিয়াল প্লাস আই স্কোয়ার এক্স স্কোয়ার আই স্কোয়ার মানে আমরা যেটা জানি মাইনাস ওয়ান সো এই জিনিসটা আসবে মাইনাস এক্স স্কোয়ার বাই টু ফ্যাক্টরিয়াল প্লাস এখানে একটা খেয়াল করো এটা হচ্ছে আই কিউব এক্স কিউব আই কিউব মানে হচ্ছে আই কিউব যেটা হয় আই কিউব যদি আমরা বলি আই কিউব মানে হচ্ছে আই স্কোয়ার ইন্টু আই দ্যাটস মিন মাইনাস আই তাহলে এখানে লিখতে পারি আই এক্স কিউব বাই থ্রি ফ্যাক্টরিয়াল এবং একটা জিনিস দেখো আই টু দি পাওয়ার ফোর আই টু দি পাওয়ার ফোর মানেটা হচ্ছে আই টু দি পাওয়ার ফোর আই স্কোয়ার ইন্টু আই স্কোয়ার দ্যাটস মিন মাইনাস ওয়ান ইন্টু মাইনাস ওয়ান দ্যাটস মিন প্লাস ওয়ান তাহলে এটাকে লিখতে পারি এক্স টু দি পাওয়ার ফোর বাই ফোর ফ্যাক্টরিয়াল জিনিসটা বাকিটা ইনফাইনাল সিরিজ আচ্ছা এখন যদি আমি এখানে রিয়েল পোর্শনটা এবং ইমাজিনারি পোর্শনটাকে আলাদা করি তাহলে কি আসবে ওয়ান মাইনাস এক্স স্কোয়ার বাই টু ফ্যাক্টরিয়াল প্লাস এক্স টু দি পাওয়ার ফোর বাই ফোর ফ্যাক্টরিয়াল এই এক্সপ্যানশনটা এবং এখানে যদি আমি ইমাজিনারি পার্টে যদি আইটা কমন নিই তাহলে এক্স মাইনাস এক্স কিউব বাই থ্রি ফ্যাক্টরিয়াল এর পরের টার্ম যেটা এখানে আসবে যদি করো তাহলে এক্স টু পাওয়ার ফাইভ বাই ফাইভ ফ্যাক্টরি এইভাবে চলতে থাকবে জিনিসটা আচ্ছা এখন খেয়াল করো কজ এক্স এই কজ এক্সের সিরিজটা এখানে লেখা যাবে এবং এখানে এক্স মাইনাস এক্স কিউব বাই থ্রি ফ্যাক্টরি প্লাস এক্স টু পাওয়ার ফাইভ বাই ফাইভ ফ্যাক্টরিয়াল এটি কিন্তু লেখা যাবে সাইন এক্স সো আমি যদি জিনিসটাকে রিপ্লেস করে এখানে লিখি জাস্ট এটাকে আমি ক্যারি অন করি ইটু দি পর আই এক্স সমান আসবে কজ এক্স প্লাস আই সাইন এক্স এই যে ইকুয়েশনটা আমি পেলাম ই টু দি পাওয়ার আই এক্স ইজ ইকাল টু কজ এক্স প্লাস সাইন এক্স এটাকে বলা হচ্ছে অয়লার্স ইকুয়েশন এবং এই অয়লার্স ইকুয়েশন থেকে থেকে আমরা আসলে অয়লার্স আইডেন্টিটি যেটা ওয়ার্ল্ডস মোস্ট বিউটিফুল ইকুয়েশন এটাকে প্রুভ করতে পারি কীভাবে পারি খুব ইজিলি বোঝা যাচ্ছে আমি যদি এখানে এক্সের জায়গায় পাই রিপ্লেস করি এক্সের জায়গায় পাই এক্স ইকাল টু পাই দেন সেটা আসবে ই টু দি পাওয়ার আই পাই ইকুয়ালস টু কস পাই প্লাস আই সাইন পাই আমরা জানি যে সাইন পাই যেটা সেটা ভ্যালুটি হচ্ছে জিরো এবং কস পাই হচ্ছে মাইনাস ওয়ান সো এটাকে যদি আমি লিখি ই টু দি পর আই পাই ইকুয়ালস টু মাইনাস ওয়ান অর ই টু দি পর আই পাই প্লাস ওয়ান ই
এখন প্রশ্নটা হচ্ছে এটাকে কেন এত সুন্দর বলা হয় এটার মধ্যে কি এমন আছে যার কারণে এটাকে একটা সুন্দরতম ইকুয়েশন বলা হচ্ছে একটা জিনিস খেয়াল করো এই ইকুয়েশনটা করার জন্য যে নোটেশনগুলো ইউজ করা হয়েছে ই এক্সপোনেনশিয়াল কনস্ট্যান্ট বা বেস অফ ন্যাচারাল লগারিদম আই স্কোয়ার রুট অফ মাইনাস ওয়ান বা জটিল কাপনি সংখ্যার একক পাই পাই সম্পর্কে আমরা সবাই কম বেশি জানি সেটা কি বৃত্তের পরিধি এবং ব্যাসের অনুপাত এবং এটা একটা অমূলক সংখ্যা যেটার এখনও পর্যন্ত কোনো প্যাটার্ন খুঁজে পাওয়া যায় নাই আর এটা কি আছে ওয়ান এবং জিরো ওয়ান এবং জিরো ওয়ানটা কি বলা হবে ওয়ানটা হচ্ছে গুণের অবেদক এবং জিরোটা হচ্ছে যোগের অবেদক এবং তারও সাথে আবার দুইটা অ্যাডিমেটিভ সাইন যোগ চিহ্ন এবং সমান চিহ্ন এই এতগুলো সিম্বলকে বা এতগুলো ইম্পর্টেন্ট নোটেশনকে একত্রিত করে এমন কোনো সমীকরণ পৃথিবীতে এখনও পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই এই কারণে এটাকে বলা হয় পৃথিবীর হচ্ছে সুন্দরতম সমীকরণ সেটা হচ্ছে ইটু দুবার আই পাই প্লাস ওয়ান ইকুয়ালস টু জিরো আচ্ছা এই ইকুয়েশন সম্পর্কে কিছু কথা আছে সেটা একটু বলা যায় এই ইকুয়েশনের সম্পর্কে একজন ম্যাথমেটিশিয়ান যেটা মন্তব্য করেছিলেন যে তোমার কোনো একটা নতুন গান শুনলে বা নতুন একটা ছবি দেখলে বা পিকচার দেখলে তোমার মনে যে অনুভূতিটা আসে তুমি যদি এই ইকুয়েশনটাকে ভিতর থেকে ফিল করতে পারো বা এটার গুরুত্বটাকে বুঝতে পারো তোমার মধ্যে ঠিক সেই একই রকম ফিলিংসটা আসবে এটা কিন্তু সায়েন্টিফিকলি প্রুফড এই ফিলিংসটা মানুষের মধ্যে আসে আচ্ছা সো এই কারণে এই ইকুয়েশনটাকে এত সুন্দর এত গুরুত্ব দেওয়া হয় আর একটা জিনিস খেয়াল করো আমি তোমাদের ভিডিওর প্রথমে যেটা বলেছিলাম যে আই যদি পর আই এই প্রমাণটা আমাদের কি হবে এই মানটা কত আসবে সেটা কিন্তু আমরা এই অয়লার্স ইকুয়েশন থেকে বের করতে পারি কি করতে পারি দেখো দেখো এই অয়লার্স ইকুয়েশনটাতে আমরা এই প্রমাণটা নিয়ে আসবো আই টুদি পর আই এর ব্যাপারটা কি হবে দেখো এখানে যদি আমি এক্স এর জায়গায় পাই বাই টু রিপ্লেস করি তাহলে জিনিসটা কি আসবে ই টুদি পর আই পাই বাই টু ইকুয়ালস টু কজ পাই বাই টু প্লাস আই সাইন পাই বাই টু তাহলে দেখো এখানে কি জিনিসটা আমি আসে ই টু দি পর আই পাই বাই টু কজ পাই বাই টু এটার ব্যালুটা জিরো প্লাস সাইন পাই বাই টু হচ্ছে ওয়ান এই জিনিসটা আসতেছে সো ই টু দি পাওয়ার আই পাই বাই টু ইকুয়ালস টু আই এখন আমি যদি বোথ সাইডে আই তম ঘাত নি বা পাওয়ার আই নি তাহলে জিনিসটা আসবে ই টু দি পাওয়ার আই পাই বাই টু টু দি পাওয়ার আই সমান আই টু দি পাওয়ার আই সো এখান থেকে যে প্রমাণটা আমি পেতে পারি আই টু দি পাওয়ার আই ইকুয়ালস টু ই টু দি পাওয়ার আই স্কোয়ার পাই বাই টু সো আই আই স্কোয়ার মানে হচ্ছে মাইনাস ওয়ান তাহলে ই টু দি পাওয়ার মাইনাস পাই বাই টু আই টু দি পাওয়ার আই তুমি যদি এখন ক্যালকুলেটরের এই ভ্যালুটা প্রেস করো ই টু দি পাওয়ার মাইনাস পাই বাই টু তুমি একটা অবশ্যই একটা রিয়েল ভ্যালু পাবা সেটা হচ্ছে জিরো পয়েন্ট টু জিরো সেভেন এবং এটা কিন্তু একটা ইনফাইনাইট ভ্যালু একটা অসীম পর্যন্ত ভ্যালু জিনিসটা খেয়াল করো আই যেটাকে আমরা আসলে কাল্পনিক সংখ্যার একক বলতেছি আমরা যদি আই টুদি পাওয়ার আই করি সেখানে কিন্তু আমি একটা বাস্তব মান পাচ্ছি এটাই হচ্ছে আই এর সবচেয়ে বড় সিগনিফিকেন্সটা যে আই টুদি পাওয়ার আই যদিও দুইটা কাল্পনিক সংখ্যা কিন্তু দুইটা কাল্পনিক সংখ্যা যদি আমি একটার উপর পাওয়ারটা আমি নিচ্ছি তখন কিন্তু একটা বাস্তব মান সো অয়ার সিকুয়েশন থেকে আমরা খুব সিম্পলি এটা প্রমাণ করতে পারি আচ্ছা এখন প্রশ্নটা হতে পারে যে এটা সিগনিফিকেন্সটা কি আসলে যে এটা আসলে কি মিন করতেছে আই টুদি পাওয়ার আইখান নিলাম কিভাবে নিলাম অ্যাকচুয়ালি ম্যাথমেটিক্সে এখনো পর্যন্ত এটার কোনো ফিজিক্যাল সিগনিফিকেন্স বের করা সম্ভব হয় নাই যে আই টু দি পাওয়ার আই আসলে কি মিন করতেছে বা অয়লার সিকুয়েশনটা আসলে কি সিগনিফাই করতেছে কতগুলো জিনিসকে একসাথে করলে এবং কি সিগনিফাই অ্যাকচুয়ালি প্র্যাকটিক্যালি এটাকে ফিজিক্যাল কোনো সিগনিফিকেন্স আবিষ্কার করা সম্ভব হয় নাই ম্যাথমেটিশিয়ানের পক্ষে কিন্তু যে জিনিসটা দেখো একটা জিনিস আমরা কিন্তু এটা একটা প্রমাণ করে ফেললাম একজন ম্যাথমেটিশিয়ানের মতে ইট ইস কল ক্যান ইট ক্যান বি আ কলড আ প্যারাডক্স প্যারাডক্স কেন কারণ এটা আমরা কোনো ফিজিক্যাল সিগনিফিকেন্স পাচ্ছি না কিন্তু জিনিসটাকে আমরা প্রমাণ করে ফেলতে পারতেছি সো এইটাই হচ্ছে এই যে ইম্পারফেকশনটা এটা যে ইম্পারফেকশনের ফিজিক্যাল সিগনিফিকেন্স নাই কিন্তু প্রমাণ করতে পারছি ইম্পারফেকশন ইস বিউটি দিয়ে এটা কথা আছে সো এই কারণে এই জিনিসটাকে এত সুন্দর আমরা বলি আচ্ছা আশা করি আজকের ভিডিওতে যেটা বললাম বুঝতে পারছো সো ইম্পারফেকশন ইস বিউটি বলো বা অয়লার সিকুয়েশন বলো আশা করি এটা আরো বেশি পরিমাণে পড়াশোনা করবা এটা কি জানার চেষ্টা করবা এবং এটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ম্যাথমেটিক্সের একটা প্যারাডক্স আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্ত আশা করি তোমরা ওয়ার্ল্ডের সবচেয়ে সুন্দরতম যে সমীকরণটা সেটা সম্পর্কে কিছু বুঝতে পারছো এটা সৌন্দর্য উপলব্ধি করতে পারছো তোমরা আমি আশা করবো যে এটার পিছনে তোমরা আরো সময় দিবা আর একটু পড়াশোনা করবো এটার উপরে তাহলে দেখবে এটা সৌন্দর্যকে ভিতর থেকে অনুভব করতে পারবা কেন এটাকে অ্যাকচুয়ালি এত সুন্দর বলা হচ্ছে সো এর পরবর্তীতে জলপাই ভিডিওগুলোতে আমরা আরও এরকম কিছু ভিডিও আনার চেষ্টা করবো যেখানে তোমার কিছু সুন্দর জিনিস বা কিছু ইউনিক জিনিস যেগুলো আছে ম্যাথমেটিক্সের